Galera do YouTube, beleza? Aqui que eu falo do WT e dessa vez, galera, eu tô aqui com um tutorial de cinema 4D. E, galera, eu perguntei vocês se vocês queriam esse tutorial, ninguém respondeu, então eu trouxe do mesmo jeito. É, quem não tem o cinema 4D, vou deixar aí na descrição. Esse aqui é o R3, eu uso só esse aqui. E, então é isso, bora pro tutorial. Primeiro vocês vão configurar, vocês vão clicar aqui ó, nessa opçãozinha. Aqui no Onput, vocês vêm aqui nessa chavinha aqui, deixa eu desativar Vocês vêm aqui, filme e vídeo Essa aqui ó, HDV barra HDTV 720 por 29,97 Pronto, voltou Vocês vêm aqui no Current Frame All Frame Save, vocês colocam aqui PNG, por causa que esse tutorial vai ter duas partes Vai ter sobre o um, After Effects também Vem aqui no Composite, um Project File Ativa todas essas caixinhas Ativa essa aqui também, que vai estar desmarcada Todas essas aqui, para vocês ativam todas Aqui Save o Project File Vocês vão escolher um lugar para salvar Salvar aqui na minha área de trabalho, né? Criar uma pasta aqui Coloca o nome tutorial Salvar aqui com o nome tutorial também Salvar Ok esse texto só vão não só vão então de novo não foi por causa que aqui você não tem câmera mas então isso aqui vocês vão fazer no final esqueci aqui de ele não, não salvou aqui deixa eu salvar aqui pronto agora foi vocês dão um, um ajeitado na câmera e aqui onde tá 90 vocês colocam 300 puxa isso aqui deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Esses vão em MoGrap MoTest Esperar aqui que o meu cinema 4D trava assim normalmente Depois de ter feito esses vem Aqui onde tá a link, a, a link coloca middle, vai tá left, left, vocês colocam middle, coloca o nome aqui, eu vou colocar name, dá um clique aqui, vocês vão escolher a fonte, eu tenho muita fonte, então eu vou esperar carregar, travou assim, é normal, Voltou, escolhi a fonte aqui. Então, vocês vão escolher a fonte que vocês quiserem, mas não sei quando ele já vem com essa fonte Pepsi aqui, ó. Vou escolher aqui, deixa eu ver. Batman Oliveral. Aqui onde tá vindo, vocês colocam 80. Caps. Deixa normal assim e não mexe mais nada. Quando vocês forem renderizar. Deixa eu dar aqui um breve render, render Ele vai ficar assim, normal Pra ele ter um melhor desempenho Vocês clicam aqui duas vezes Não, vou fazer o seguinte Eu já tenho uma light run aqui que eu fiz Misturei alguns Alguns light runs de outras pessoas aí vou pegar essa aqui minha Que eu vou deixar aí pra vocês Vocês pegam Tá vendo esse o sky aqui Vocês vão dar um ctrl c Aí vem Windows e a primeira lá, vocês colocam Ctrl V. Aí quando vocês forem renderizar ele vai dar uma clareada. Deixa eu voltar lá e pegar essas cores aqui, ó. Pronto. Depois disso vocês colocam a cor se vocês quiserem. E, e quando colocar a cor, 
Vocês colocam aqui em Cubic E dão um pré -render. Vai ficar assim Mas se eu, é, vocês não quiserem as cores Vocês dão dois cliques aqui embaixo Clica duas vezes aqui Aí vocês coloquem a cor que vocês quiserem Exemplo, um azul Desativo o especula Não, deixa ativo Coloca metal Não, deixa plástico mesmo se vocês verem o que vocês querem Vem em Reflection Ativa Aqui no textura vocês colocam Fresa Depois muda aqui a cor que vocês quiserem Colocar Não, deixa normal mesmo Aqui vocês deixam um preto Deixa eu ver o que acontece Não, deixa a cor mesmo E manda pra dentro aqui Tira isso aqui E não esquece do cubic Vai tá assim Mas eu já tenho eu, Como eu falei pra vocês, eu já tenho aqui E vamos colocar aqui Pra ficar um efeito melhor, vocês colocam as duas cores Você escolhe uma cor pra ficar na frente E a cor que vocês colocar na frente Deixa eu colocar a cor aqui viu? E a cor que vocês colocarem na frente Você coloca C maiúsculo 1 hum. E dá enter Quando vocês for dar um renderizar, olha como que ele vai ficar O preto foi pra, pro meio Ou pra trás, tanto faz se vocês colocar o preto na frente, ele vai ficar assim, viu? Fica assim, o vermelho no, no meio. Mas como eu não quero assim, eu quero o vermelho na frente. Vou colocar assim. Pronto. Agora vocês vão colocar uma câmera. Deixa eu ver se tá gravando. E aqui onde tá 53 para ter um melhor efeito, vocês colocam 100. Então não tem nada aqui. Não, galera, eu fiz errado aqui, pera aí. Aqui onde tá 36 aqui, vocês colocam 100. Quer ver? Não é esse, pera aí, galera. Agora eu percebi, vocês tem que marcar esse aqui, ó Esse negócio preto aqui Aí sim, vocês colocam 100 Então vai ficar assim Vocês dão um, um zoom aqui E bora começar a animação Primeiro, eu vou fazer o seguinte Vocês puxam pro lado E aqui, vocês clicam nessa ferramenta aqui de rotação Tem um aqui de aumentar o tamanho Mexer para os lados e rotação. Vocês dêem uma rotacionada para o lado. Vocês vão ficar assim, ver que está ficando assim meio preto no meu, mas quando for indenizar ele muda. Assim é só para começo. Aqui na câmera, antes que eu esqueça, vocês vêm aqui, clicam no lado direito, Cinema Tags, Target. Aqui nessa, nesse, nesse mousezinho que vocês clicam aqui e clica no nome. Pronto. Pega a câmera, dá um, um, sal, um salve aqui e um salve aqui. Vem em 80. Volta aqui pro lado. E deu uma movimentada aqui também. Pronto. Eu esqueci aqui. De rotacionar a câmera. Salvei. Aqui dá um... Assim também. Vou só olhar a câmera aqui. É quando vocês for começar a... a... E olha como é que ficou depois disso. Rotacionado e volta pra aqui. Se vocês quiserem colocar um, um som pra ficar assim, que vocês fazer assim que melhor, vocês vêm em Mogre, Effect, Sound. Vocês vão precisar do Audacity. Vou deixar aí na descrição também. E eu vou fazer outro vídeo como cortar as músicas. Vocês vêm aqui, depois da música cortada, vocês vêm aqui... Vai na onde vocês cortaram a música Vou deixar aí na descrição que eu vou postar isso aqui Depois da música, do vídeo de cortar a música Escolhe aqui, por exemplo, essa Peraí, tá muito alto aqui, galera Diminuído aqui Vou colocar outra música aqui Eu acho que essa aqui tem Eu vou tomar um strike, só deixar essa aqui Volta no começo 
Vocês estão vendo que estão travando, né? Vocês clicam aqui nessa opçãozinha, deixa apertado e clica em All Frames. Vai ficar bem mais rápido, olha. Pronto, vai ficar assim. Mas como a música já tá cortada, eu acho que eu não vou tomar strike. Mas vou deixar isso daqui. Vocês viram que a batida é no. Deixa eu olhar. É aqui no 70. Vocês clicam aqui no, na câmera e no Mograp. Puxa essa chavinha aqui, ó. Essa azulzinha vem pro 70. Nos dois, olha como é que ficou. Agora olhe como é que vai ficar. Pronto, ficou sincronizado. Bora procurar a próxima batida. Aqui, ó. 108. É, 108. Vai estar tá aqui no 108, certo? Vocês voltam dois frames. Pega aqui o... Não, volta um só. Coloca o salvo aqui nessa chavinha aqui, igual fez nos outros. E no câmera. Salva também. Se vocês quiser fazer assim que só na câmera, vocês vêm na câmera. B, coordenadas. E aqui onde tá zero, vocês dão que para pro lado. Vocês veem. Aí vai ficar assim, galera. Tá vendo? O outro aqui no 50. Eu vou fazer uma coisa básica, ok? Aí vocês colocam menos 10 para ir pro outro lado. Aqui vocês colocam zero para ficar mais fácil. Isso. Olha. Aqui também vocês vêm no. Depois de passar dois frames da batida, vocês colocam zero também. E salvo. Para não ficar aquela mexida. Aí você vai ficar assim. Aqui eu coloquei no frame errado, deixa eu dar uma adiantada aqui, pra não ficar tão tosco. Deixa eu ver a próxima batida. Deixa eu tirar esse aqui, galera, que fica feio demais. Tira esse aqui também. E em vez de vocês fazerem isso aqui... Vocês fazem o seguinte, deixa eu ver aqui onde é que tava aqui. No, deixa eu ver a coordenada. Zero foi. Deixa eu olhar. Não é a câmera, filho. Foi no frame. É aqui que vocês voltam aqui, coloca 10 também. Pra não ficar aquela coisa feia, né? Vai ficar assim. Aí, por exemplo, a batida é no 20, no 200, eu não vi direito. Vocês colocam zero, não. Volta um frame, coloca zero agora, salva, e vem no é, 200. Vocês pegam aqui e coloca. Esse aqui é pra frente, é pra frente? Deixa eu ver. Não, esse é pro lado. Nesse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse é pra cima E esse aqui é pra frente Esse aqui é pra frente, galera Vocês colocam uns Menos 321 Vai dar esse zoom pra frente Quando vocês forem ver, vai ficar assim Pronto No 260, por exemplo Vocês Fazem o seguinte Vocês vêm na câmera Agora não vai mexer nisso aqui, não Vocês clicam aqui fora, vem na câmera Faz o seguinte, como isso aqui tá no target que é o Mo Graphic, vocês não vão poder mexer nem nessa aqui que é de rotação e essa aqui vocês vão poder, por causa que é pra frente e pra trás. Vocês clicam nessa aqui, ó, na de, de rotação pra, pra os lados e pra cima e pra baixo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês puxam aqui, vem aqui mais ou menos. Quando você for ver, vai ficar tudo preto assim, mas é por causa da segunda cor. Vem no 300. E puxa pra trás, todo pra trás. 
choque aqui, depois disso, vocês dão um zoom pra frente e só. Olha como é que vai ficar. Agora eu posso tirar o som se vocês quiserem, que não vai precisar mais fazer a batida. Quando vocês forem ver, vai ficar assim. Vai ser um som dessa vez, claro. Como tá muito travando, galera, vocês vão fazer o seguinte. Pra esse Sky aqui dar uma melhor cor e pra não ficar tanto travando, vocês vêm nessa opção Anti-Aliasing aqui, coloca Best, aqui deixa um por um e um por um. Vai, não vai travar tanto e vai ficar bom, mas se vocês quiserem um melhor desempenho, mas fica mais travando, e eu aconselho vocês a usarem se tiver um bom computador, vocês vêm no 16 por 16 ou 8 por 8 Coloco um por um e olha como é que vai ficar dessa vez. Bem melhor, né? Agora bora salvar a câmera por After Effects. Vocês viram aquela hora que deu erro. Então dessas vezes você vem de novo aqui. Vai lá onde salvou. Onde vai salvar? Tutorial. Vou colocar o nome da câmera. Câmera mesmo. Câmera. Aí. Vocês têm que vir aqui primeiro. Vou colocar tutorial. Nessa passa salvar. Agora bora ver se vai. Câmera. Agora foi, tá vendo, galera? Era aquilo lá, eu confundi tudo aqui. Aqui começa a tá ruim aqui pro meu que tá travando um pouco. Deixa eu colocar o azul atrás. Deixa eu ver como vai ficar. Deu uma melhorada, mas deixa eu colocar o preto. Preto não. Esse azul fraco na frente. Vocês estão vendo que tá meio bugado aqui antes, mas depois fica melhor. Vou colocar o preto atrás. Pronto. Não, galera, eu vou trocar esse nome aqui que eu tô devendo um ainda pro LS. E já vou fazer agora. LS Games. Pronto. Deu melhorada. Mas como ele tá muito grande o nome, vocês dão uma diminuída aqui, ó. Pronto. Ele passou pro meio aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui. Puxar pra trás. Puxar pra baixo. Aqui, ó. Salvar. Pronto. Eu fiz isso aqui, galera, tudo na doida mesmo, só pra mostrar pra vocês. Então, pronto. Mas pra não ficar essa coisa seca, sem nada, sem efeito, sem nada, vocês vêm aqui no frame, por exemplo, 140. Vocês vêm aqui nessa opção aqui, quer ver? Nesse cubo aqui, coloca Sweep Nuts. Vem nesse, nesse negócio aqui. Esse aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vocês vêm aqui, não, nesse, e coloca retângulo, e depois coloca um hélix. Joga o hélix dentro do hipnotes e o retângulo também. Porque esse negócio feio aqui, que não dá pra ver. Vocês colocam 5, por exemplo, 3, coloca 3. Colocar o prêmio embaixo. Pronto. Vocês vêm aqui nessa rotação aqui, ó. Mexe pro lado, o sweep note mexe pro lado. Pronto. Vocês colocam uma continua, vou colocar um cor verde aqui, que o verde fica melhor aqui no, no nesse negócio, no Helix. Coloca aqui um cubo aqui também. Bom, vocês estão vendo que não tem movimento essas coisas, né? Mas é fácil, vocês vêm aqui agora no, no sweep note. Aqui onde tá assim. Vocês colocam zero e salvo. Vem no 180, por exemplo. Dessa vez coloca sim e salvo. Mas marca essa opção dentro do lado. Do enter. Aqui no 140. Você coloca zero e vem aqui. Vem no 160, mais ou menos, onde vai estar 50 aqui. Coloca sem na de cima e marca. Aqui não, onde tá aqui no começo, coloca zero também. E marca. E vai ficar assim, galera, ó. 
Vocês estão vendo que tá muito, tá muito rápido, você, mas é por causa que tá travando meu cinema 4D. Pronto, galera. Depois de ter feito isso, vocês vão clicar nessa opção aqui do meio, ó, para renderizar. Não esqueça de deixar isso aqui desmarcado, senão ele não vai gravar a câmera. Vem salvar. Mas vocês estão vendo que não tá um, uma coisa perfeita. Antes que você faça isso, coloca uma configuração melhor. Por exemplo, vem Effect, Ambiente Occlusion, Color Correction, Global Illuminance e Object File, Glow. Vocês vão ver que dá uma, uma baita melhorada. Já terminar essa parte aqui, meu computador é lento, então... Aí galera, deu uma baita melhorada. Aí agora vocês podem fazer a renderização. Não esqueça de deixar em PNG, galera. E uma coisa aqui, se pra vocês, na hora de renderizar, que tiver quase terminando, dê um erro de é, memória em Gold, Not Memory in Gold, acho que alguma coisa assim, Not in Gold, Memory, é por causa de, de umas imagens que você vai ficar aqui do lado, galera. Sempre que tiver uma imagem, vocês cliquem do lado e clica remove ao e-mail, senão ele vai continuar dando esse erro. Então galera, esse foi o tutorial, ficou um pouco grande? Ficou. Mas ficou bom? Ficou. Então galera, é... espero que tenham gostado. Se vocês quiserem o próximo vídeo, deixe seu like, para que eu saiba que vai querer a segunda parte. Então é isso galera, é... se inscreva no canal e foi isso. Valeu, falou. Fui.